unaelewa nia yake na dhamira yake na si tu kwa kipindi hiki cha uenezi alonipa lakini hata nilipokuwa kwenye bunge la katiba yeye akiwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba na ndio maana 2014 nilisukuma moyoni kusema mama huyu anafaa kupewa nafasi ya juu akiwa mwanamke wa kwanza katika taifa letu na Mungu aliwezesha akapata mapenzi yake kwa taifa hili hayana maswali lakini nimegundua kumbe matatizo yote na lawama zote tunazopeleka kwa viongozi wakubwa sio wao kuna vinjemba huku wako watu huku chini kazi yao ni kuwa miungu watu sasa mina maswali yangu kumi nataka ni waulize alafu baada ya maswali yangu nitaomba na nyie wananchi mnisaidie kuuliza maswali yenu haya yanaweza kuwa pia ni ya kwenu mkurugenzi wa Korogwe njo CCM Niambie Kwa nini mpaka sasa Kituo cha afya au zaanati ya magira haijakamilika Asante mheshimiwa Zanati ya magila haiko korogwe mji, hiko korogwe vijijini. Aje. Kazi ya laisi ni kutata pesa. Alafu anazileta kwetu. Sasa huku ndio nyinyi mnakopata huduma. Aya tusaidie ndugu yetu. Asante. Mheshimiwa Mwenezi, zaanati ya Magila Gereza imejengwa kwa nguvu za wananchi, imeshapauliwa na halmashauri tumeshaiombea fedha kwa ajili ya kukamilisha zaanati hiyo. Mmeiombea wapi? Mmeiombea serikali kuu. Kwa nini hamna mapato? Tunayo. Kwa nini hamjakamilisha wananchi wametoa wapi hao mapato? utakamilisha mheshimiwa. Ah, kama kama wananchi wametoa mpaka wamepaua. Alafu na nyinyi mnaenda kuomba, mna faida gani ya kuwepo? Naomba nielezee mheshimiwa. Jibu swali tu. Sa. Mna faida gani? Sawa. Mheshimiwa, haya. Yeah. Lini mnakamilisha? Mie, baada ya miezi minne miezi minne kwa sababu tulikuwa na zaanati zingine ambazo tulikuwa tumezitengea fedha kwa mapato ya ndani wewe una bima ya afya ndio naye ukiumwa unaenda wapi naenda hospitali ipi tuna hospitali ya wilaya halmashauri pale makuyuni na kuna hospitali kwa kifika wewe milango nafunguka sababu ni mkurugenzi unaita daktari nyumbani kwako hapana hapana mheshimiwa Kologo yoye Awa ndo wanaita Anaitu mganga na kuja nyumbani pale Anampima pressure na nini Unafikia tawaza habadi ya magira Hivi wananchi michango ya ulitua mwaka gani Blaza Nao ni toka fimbila kumunambile Wananchi wa Magila wametoa michango yao toka 2012. Sasa hivi ni 2020 na miaka 12 baadaye. Hakuna ukamilifu chaji. Baba mheshimiwa. 
Tulikuwa na zaadi. Ah, ya. Tulia hapo hapo. Kuna zaanati ya manu, manundu, manundu. Kuna zaanati ya manundu. Wananchi yao alitoa milioni salasini. Zika toka tena milioni, milioni shirini. Zika toka milioni zingine hamsini. Zika fika milioni sabini. Nyinyi mnadai kutafta tena milioni sini. Wakatiko zaanati ilo jengwa. Pale kuale zaanati. Tena kubwa nzuri. Kwa milioni miyamoja na nne. Nyinyi mnataka kujenga kwa milioni miyamoja salasini. Kwa nini mnatumia galama kubwa kuliko galama zuazo tumika kwenye ujenzi wa zaanati zingine? Yeo kwa alimashauri ya mdi. Alimashauri ya mdi. Kuona chomoka hapo. Tumba kize chondoke nae. Yeo ni amtugenza alimashauri ya mdi. Sisi moye. Naomba microphone nyingine na mkugenzi mingine aji hapa. Kati ya mkugenzi wewe, wenu wa? Alimashauri ya korogo mjini. Kati ya mkugenzi wa alimashauri ya korogo mjini. mjini. Na? Wewe ni mjini, sio huyu. Kati ya wewe wa mjini na mkugenzi wa vijijini. Waziri mkuu alikuja hapa mwaka 2020. Akatoa maelekezo. Mpaka leo hii zaanati haijakamilika. Alitoa kwako au alitoa kwa huyu wa vijijini? Mheshimiwa, hapa tuna hospitali ya wilaya ya Magunga. Hatuna maelezo. Alitoa kwako au alitoa kwa huyu wa vijijini? Hatuna maelekezo ya hospitali ya Manundu kutoka kwa ya, ya Magunga kutoka kwa waziri mkuu. Naulize hivi, maelekezo aliyotoa waziri mkuu ni ya kwenda wapi? Ninaamini atakuwa ya wenzetu wa mshauri vijijini. Atakuwa ni huyu. Yes. Mina na kai mtu mheshimiwa, kwa hiyo sikumbuki kumsamini kwa. Sikwa kwenye nafasi hiyo. Kologoye Samia bomba si bomba Mimi kazi yangu Mnisikize wananchi Noma mnisaidie Mimi kazi yangu Ni kupata tu mlejesho Wananchi wanalizika Kwa sababu Hatutaweza kujenga chama imara kama hatushughuliki kero za wananchi. Heshima ya CCM ni kushughulikia matatizo ya wananchi. Na wale wanaojua katiba ya chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi. Ya mwaka 77 na ikafanywa marekebisho Mwake F12 na 22 Na wanojua habari na kanuni Za kiongozi Wanojua habari za kiongozi Na majukumi yake Hata vile vikawa vietu vya shina Kazi yake ni kujadili changamoto zinazo jitokeza katika shina lile Hata anoka kata, katibu kata pamoja na mwenye kiti wa kata wa CCM. Wanamuita diwani, wanamuhoji, jua changamoto za tokea kwenye kata. Tazaya mambo, najua kuna watu wa wapendi. Lakini mimi, nitafanya. Kwa nina yafanya, kwa sababu na mimi nina yasabu. Ntaye ulizwa na Dr. Samia nilikupa uenezi. Ulieneza nini makonda? Lakini pia mungu watanuliza nilikupendelea. Nika kuteua katika watu wengi. Ulifanya nini? Kasa hili niyo na majibu kwa Dr. Samia. 
na kwa Mungu wangu lazima tubanane nao Sasa ndugu yangu ameniambia kanongoneza Ni sema ulichonongoneza Wanaosema ni sema mimi nyoshe mikono Ah wanaosema aseme yeye Sasa mzee kama unatutafutia kula za CCM tumepigwa hapo Kanongoneza kwa sauti ya upole na unyenyekevu kwa mheshimiwa mimi hapa nilipo na kaimu Mr. Mkurugenzi Konta mpiga misumari hapa kumbe yeye sio nani Sitakuwa namuonea tu Haya wewe mwenyewe yuko wapi Kwa Dodoma ameenda kikazi Eh Kwa Dodoma ameenda kikazi Dodoma Ameenda kikazi Dodoma Kuna nini Dodoma wana uwasilishaji wa miradi ya weka microphone ya kusikia wale ndio wanataka kujua ah. ameenda Dodoma kikazi kuna mawasilisho ya miradi ya sekondari siku ya Jumanne kesho atakuwa na kikao tamisemi ah ameenda Dodoma haya wewe kwa sababu umekaimishwa si una sifa za kufanana naye ndio mshindi ingelikuwa ni kuteuliwa kwa mkurugenzi si ungechekelea Ah, twende kazi. Sisi moye. Isa Nati ya Old Kologwe. Iko kwa nani? Mheshimiwa iko kwangu. Kologwe mji. Iko kwako. Ndio. Hakuna maelekezo ya kiongozi wa kitaifa? Zanati ya Old Kologwe imekuwa na maelekezo mengi juu ya kukamilika. Kwa nini ina maelekezo mengi na haikamiliki? Mheshimiwa wa mpaka sasa Zanati ya Old Korogo inatumika na wananchi wanapata huduma. Ah. Kwa ni we mwenyewe umesema hapa imekuwa na maelekezo. Kwa nini uje uelekeze wakati wewe ndio mtendaji mkuu? Mheshimiwa Zanati ya Old Korogo imekuwa inapata fe, fedha kwa awamu na mpaka sasa ninavyozungumza tumesha ikamilisha na inatoa huduma. Una uhakika? Ina uhakika mheshimiwa. Mwenyekiti wa mkoa anasema imekamilika na inatoa huduma. Ni kweli? Imekamilika lini? Bado. Eh. Kologwe oye Odi Kologwe imekamilika haja kamilika Sasa msinifanye nikaenda motoni pia Niambieni ukweli Sisi moyo Dubwanezi kwa nani kushukuru kwa kazi kubwa unayotufanyia hapa Hebu ni muombe mwenyekiti wa wilaya yupo kwa sababu yeye anafanya kazi kwa niaba yangu. Nilimuuliza hapa akaniambia tayari imekamilika. Lakini taarifa mbali niko nazo mimi za Nati yeye haijakamilika. Kwa sababu kamilika kwa za Nati moja hapo lazima ianze kazi. Na kama ijaanza kazi maana yake ni kwamba humo vitu ndani yake hakuna kitu. Mwenye kitu iko wapi? Kwa hiyo wilaya mkoa wilaya iko wapi? Eh sogea tena huyu ndo halali yetu. Nyinyi angalau tunaonea onea huyu ndo halali yetu. Njoa. Huyu ni mjumbe mwenzetu wa kamati ya siasa ya wilaya. Haya, chukua microphone mwenyekiti wa wilaya. Sogea tu baba. Huyu ni mtu smart sana. Si mnamuona eh? Sasa ngoja tusikie mambo yake. Baba, tuambie. Odi Kologwe. Kwa taarifa nilizonazo ni kwamba Zahanati Odi Kologwe imekamilika ila bado haijapewa taalamu kuanza kufanya kazi. Sasa hapa mmenipa raha. Haya. Hapa hapa msiondoke. Mkuu wa wilaya. 
Sogea baba hapo. Wewe mtu na masaa 24. Odi Kologwe. Mheshimiwa Mwenezi, um, namba ni kile kwamba sijafika pale physically, lakini taarifa nilizonazo ni kwamba imekamilika lakini bado havijawekwa vifaa vinavyotakiwa na maendelezo mengine ili iweze kufanya kazi. Haya, nyo tulie hivyo hivyo. Kimya hivyo hivyo. Baba, tuambie, umesema imekamilika na inafanya kazi. Mwenyekiti wa wilaya na mkuu wako wa wilaya. Wanasema bado. Kesho. Mheshimiwa. Inaomba kutoa ufafanuzi kwa maana ya Ah, tuwia. Tumempata mdau mmoja hapa kaongezeka. Mama sogea, wakina mama oye. Oye. Mama anataka kutukomboa hapa. Ah, niambie. Asante ndugu Neki. Naomba niseme Ozanati ya Odikorogo imeshakamilika. Na kesho tunaanza kutoa huduma na vifaa vyote tumeshapeleka pale. Kweli tumeshapeleka. Hapana, si au Umeshakamilika. Korogo oye. Kwa hiyo Tuna majibu matatu. Mkurugenzi katuambia imekamilika na inafanya kazi. Mkuu wa wilaya na mwenyekiti wa wilaya wa Korogwe wanasema imekamilika lakini bado kuna mambo na haijaanza kufanya kazi. Mamangu ni DMO. Kaim DMO anasema imekamilika na vifaa vyote vipo. Kesho tunaanza kazi. Sisi moye. Ah, tufanye hivi. Tufanye hivi. Kesho naanza kazi saa ngapi mama? Asubuhi saa moja na nusu kwa sababu wataalamu tayari tumeshawasaini ni wako kule. Ndio. Kwa sasa hivi wataalamu wako kule? Tayari yeye tumeshawasaini tangia last week. Wana shift leo jioni? Leo? Eh. Hapana. Wanaanza kesho. Wanaanza kesho ndio. Ah, okay. Mimi na mwenye kitu wangu wa mkoa usiku tutaenda. Tukitoka hapa tunaenda pale. Tukaone kwa macho yetu. Alafu hiyo kesho sio mbinguni itafika kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ili tuone matokeo ya maelekezo ya viongozi, ndio jamani? Wangapi wanafiki kesho za anati ya old Kologo inaenda kufunguliwa Aya Wasema mgeni njoo mwenyeji ya fainini Aya mmepona Inezekana wamesha wana moto Na njomana na washkulu wana abali Wanisho abali wana kusaidia Wanavolusha ama tokeo matukio ya hapa Tangu tumeanza hata kule tanga Kule bagamoyo Bunju kule daesam Inezekana wenzetu kundo na kimbia kujipanga alaka alaka Sasa na nyinyi mjua na habari ya kwamba mnafanya kazi ya kulijenga taifalenu. Kama kuna maala huko tunakoelekea. Kilimanjaro, Arusha, Manyara, Singida, Tabora, Shinyanga, Simiu, Kigoma ile, Katavi, Lukwa, Songwe, Mbea, Ilinga, Njombe, Songea, Mtwala, Lindi. Kama kuna mahala hamja jipanga na ombeni malize mambo yenu kabla tuja kanyaga. Mwenye kitu wangu wa mkua na ombo kaketi. Mwenye kitu wangu wa wilaya na DC na omba mkaketi. Nataka nibaki na wakulugenzi hapa. Mgoba bado jaisha hapa. Kola kwanza tumefanikiwa jamani. Oldi kwanza. Uh, Kologwe kesho naenda kufanya nini? Aya. Wala mkubwa. Umeniambia hapa. Hii zanati yako. Huyu KMD mmoja yuko kwako. Yuko kwangu. Yuko kwangu. Yuko kwako. Yuko kwangu. Huyu jamaa anaonekana ana confidence yani yani. Lakini kila kija anatupeleka chaka. Sijui kama utafika salama huko mwisho. Kwa mwanzo ni kakana kwa mba hakuna maelekezo ya waziri mkuu. 
Yoyote yale hakuna. Haya. Ndugu yangu. Ya kwa kwa minaidi lini hile ya wananchi oleo changa. Bada miezi mine kwanzia leo. He? Eh? Bada miezi mine kwanzia leo. Sasa wakiugua. Sasa hivi. Iyo miezi mine wana, wanafanyaji. Wanatibi wabi. Kwa sababu hii jambo limeanza F12 na kumina. Wananchi yao wakamasika wakachanga. F12 na kumina mbili. Leo F12 na ishini na nne. Upande wenu hamjafaya chochote Tena mnenda kuomba msaada Mna faida gani Unataka mezi minne Umeshindo F2 miaka kumna mbili Mezi minne utaweza Itaweza mwishimu eh? Itaweza mwishimu Utaweza Ndiyo mwishimu Unaito nani Naito wa David Mpumilwa eh? David Mpumilwa David Mpumilwa Ndiyo Na ndio kaimu Ndiyo kaimu Chochako Nyafisa mendoa jamii Afisa mendoa jamii Ndiyo mwishimu Haa majibu na watoa Haya Mkuwa kwa wila ni upi? William. Ndiyo wale kuja hapa? Ndiyo mshu. Mshu wa mkuwa wila ya? Haya majibu na asikia? Anaomba miezi mingapi? Mine. Tumuamini? Mine mkuliza tumuamini? Mpe microphone tumsikie. Haa tusikiza na tu hapa. Kama hijaweza kukamilika kwa miaka yote hiyo kwa sababu kiutaratibu wananchi wakishafanya majukumu yao wana pale ambapo wameshafikia wanaleta andiko kwamba wamefikia hatua hiyo ili wa, iweze kukamilishwa iweze kutekeleza sasa kama alivyosema awali ambao wanatusaidia kupata budget ni tamisemi kwa wameandika kupeleka tamisemi sasa anaposema miezi minne siamini kama kule tamisemi fedha itakuwa imeshakuja ili waweze kukamilisha. Ah, tuambie wewe hiyo miezi minne inawezekana wewe ukafaa kuwa mkuu wa wilaya. Kwa sababu mkuu wa wilaya anaona amegota. Kwamba ndani miezi minne za anati haiwezi kukamilika. Wananchi wamechanga miaka 12 iliyopita. Wewe unatupa matumaini kwamba ndani miezi minne unaweza kumaliza. Tupe sababu tukuamini wewe tuachane na huyu mkuu wa wilaya. Mpe microphone. Asante mheshimiwa Mwenezi. Nimeomba mezio minne kwa sababu tutatumia mapato ya ndani. Na tulichelewa kukamilisha zanatio kwa sababu tulikuwa na zanati zingine ambazo pia zilikuwa zinahitaji ukamilishaji. Kwa hiyo kwa sasa sasa mimi nakuahidi jambo moja. Ukikamilisha ndani ya mezi minne, tutakuombea promotion. Nenda katekeleze. Asante. Haya. Wewe mkuu wa wilaya nenda. Wewe una majibu. Weka hapa na microphone. Tunaendelea ngoma nyingine. Hapa kwanza msichomoke. Akiweza si tunamwamini miezi minne kama tumevumilia miaka 12. Miezi minne sio mingi, si ndio? Maana sisi kuanzia mwezi wa tano na akifanikiwa tampigia debe kwamba aha tunataka viongozi wanaotatua changamoto. Ukigota kufikiri maana yake lazima tutafute mtu mwingine akusaidie kufanya nini? Kufikiri. Aya. Mzee wa Mkwala. Wilaya yako ni ipi ya mjini? Ni halmashauri ya mji. Aya, hii zanati ya manu, Manundu. Manundu ni hospitali ya Manundu. Hospitali ya Manundu iko kwa nani? Iko kwangu mheshimiwa. Imekuaje? Hospitali ya Manundu. Eh. Usianze kusoma hapa, wewe ongea wanaangalia wananchi. Okay, nashukuru. Ipo inatoa huruba lakini ni hospitali Kongwe ni. Na iko katika mpango wa kufanyiwa uboreshaji. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba alituletea fedha, tumejenga jengo la emergency na linatoa huduma kwa sasa. Lakini Rais ametoa shilingi ngapi? Milioni 347. Mwaka gani? Mwaka 2021. 2021-2022. Milioni 347. Kwa ajili ya jengo la utawala, jengo la emergency EMD. Na lipo nikatumia milioni 300. Zimetumika zote. Eh. Uh -huh.
Na, naomba kufahamu jambo moja. Hapa tulikuwa tunajenga ilikuwa ni vituo vya afya au ilikuwa ni nini? Tulikuwa tutumia milioni 500. Eh? Vituo vya afya, si ndio? Mgandi yule bonjo nisaidie kitu hapo. Hebu chukua microphone tuambie vituo vya afya tulikuwa tunajenga nini na nini? Ndugu mwenezi, kwenye vituo vya afya tulikuwa tunajenga OPD pamoja na mabala. Tu? Yes. Majengo mawili. Majengo mawili. Lakini tukawa kuna vile ambavyo tulijenga kwa Usahau mimi nimekuwa mkuu wako wa mkoa. Nakumbuka. Na nimesimamia ujenzi wa hospitali kwa milioni 500. Nakumbuka. Na najua majengo yote? Ndio. Oje wakati mwingine mnaweza ngoa mnamwambia mtu na hisi hajui. Nimekuwa mkuu wa mkoa na nimesimamia na huyu alikuwa mkuu wangu wa wilaya. Ndio maana nimemuita hapa. Nataka kuelewa ile milioni 500 tulikuwa tunapewa, tulikuwa tunajenga nini? Tuna package za namna mbili. Mwaka 2016 tulikuwa tunajenga vituo vya afya ambavyo vilikuwa vina majengo matano. Majengo matano kulikuwa kuna jengo la OPD, uh -huh. kukawa kuna maabara, uh -huh. kukawa kuna mochuari, uh -huh. pamoja na jengo la nyumba ya mganga. Sasa hebu nisaidie. Hizi milioni 300 ndio zime 300 na ngapi? 300 saba kwenye jengo la emergency. Kwenye miaka karibuni hapa tulikuwa tunapokea milioni hamsini kwa ajili ya OPD pamoja na maabara. Sasa kukao kuna majengo ya emergency ambayo yalikuwa yanaletewa fedha specific lenyewe na ramani yake. Ndio zinakula milioni 300 Eh Mungu tusaidie. Ah kuna mahala tumepigwa. Kwa hiyo yani watu wametengeneza kalamani wakaweka na sifa. Alafu wanaleta na budget milioni 347 jengo moja la ime. Ha hilo jengo la nina nini? Jengo hilo ni kwa ajili ya kutoa huduma za emergency. Ah ah najua. Yaani hiyo brother najua. Mimi nataka kujua lina nina nini? Mheshimiwa ni jengo moja lenye lamani yake pekea ya pekee yake. Ya kipekee yani. Mambo mazito. Ah. Ni nchi nzima mheshimiwa sio korogo peke yake. Ni nchi nzima ilikuwa na Kwa ni mwizi anaweza kawa wapi? Si mwizi anaweza kawa nchi nzima. Eh yani mwizi sio kwamba lazima awe korogwe. Wanaweza watu wakakaa mahala wakatengeneza lamani yao wakaipa na sifa. Alafu wakatoa maelekezo zikaja na hela na maelekezo pia hizo hela. Haya, rais katoa hizo fedha. Tuamshukuru Mungu. Alafu nyinyi mefanyaje? Tumejenga limekamilika kwa kiasi cha asilimia kama 98 linatoa eh, eh. huduma. Halijakamilika asilimia 100. Naomba niseme wazi hapa. Eh. Eh hey, mimi ni baba. Yaani kumbe tena hizo hela zenyewe zimeisha na halijakamilika asilimia 100. Haya bana. Kaka ya mgandilo. Ah, kituo cha mgombezi. Kiko wapi? Mheshimiwa. Mheshimiwa, kituo cha mgombezi kiko katika mashauri ya mji ambako mimi nahusika. Kituo cha mgombezi kiko kwako. Thamani yake na majengo yake ni mbingu na alizi. Kweli si kweli. Wakadiria uchunguzi na taarifa mbalimbali ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo. Kwa niko sahihi. Upo sahihi mheshimiwa. Ah. Angalau tumeanza kuelewana. Sasa anaanza kukubali kwamba ni kweli thamani ya fedha na jengo ni mbingu na nini? Angwe niulize, hapa korogo kuna shida gani? Hebu niambie tu wewe, yani wewe mwenyewe, kuna shida gani hapa? Ninashukuru mheshimiwa kumekuwa na changamoto kwenye baadhi ya miundombinu, hasa hasa uchunguzi mbalimbali zimeonyesha ubadhirifu, wahusika wote wamechukuliwa hatua na kumekuwa na mabadiliko ya ukoo idara pamoja na uongozi. Nadhani pia mimi nimepokea ofisi 
nikiwa nimeiona hii miradi unaisema mheshimiwa umepokea ofisi nikiwa nimeipata tayari miradi hiyo na izungumza imekamilika yani imeshafanyika lakini tu taarifa hizi ninazisema kwa maana ya kwamba ya ofisi ya mkurugenzi kwa nini ni mgeni nina miezi sita. Saba. kuna miezi sita. Saba. Amepona japona. Amepona japona. Amepona eh? Wanakologi watu wema sana. Ongeleni jipigeni makofi. Kwa sababu kuna jiuliza, mbona hii migogoro? Yaani kumbe kulikuwa na tatizo la kiongozi. Na tuwashukuru viongozi wetu kwa kuchukua nini? Hatua. Kwa hiyo kwa namna hiyo moja au nyingine muamini ya kwamba serikali ya system inafatilia Na muamini ya kwamba yale mnao yaona ambayo hajakaa sawa sio malengo na nia ya CCM Tushikikiane tushikamane tubaini wabadilifu si ndio Sasa mzee tunaendelea Hiyo umepona Kituo cha mnyuzi kiko kwa nani? Kwangu mheshimiwa. Eh? Kiko kiko kwa DC. Kiko kwako? Ndio mheshimiwa. Ah nipe story. Nini kipo? <coughs> kwa sasa hivi kuna ujenzi unaendelea pale. Wewe usome huku eh. Yeah, okay sawa. Kwa upande wa Kelenge kuna jengo la OPD lilishakamilika na lilifunguliwa linaendelea kutoa huduma lakini kuna ujenzi mwingine ambao uko naendelea ambao kwa sasa umesimama wa jengo la mama na mtoto. Kwa nini umesimama? Mkandarasi ameshindwa kuendelea na kazi. Kwa nini? Ameondoka. Sababu kuna matakwa ambayo yalikuwa yanahitaji kutoka kwetu kwamba tumuombee VAT ili Kwa nini mkataba mliingia naye vipi? Paka kaanza kujenga. Uh, kuna ishu... <tos> Samani mheshimiwa. Hapo kwenye mkataba kuna shida ilitokea kwenye ishu za kimkataba kuna watu ambao tayari wameshachukuliwa hatua kwa hiyo eh, kwa hiyo korogwe mjini na vijijini mambo yanafanana Huu mtandao ulipenyaje uli, uli sasa Eh Nitamtafuta waziri wetu atamisemi Inawezekana tuna halmashauri nyingi, manispaa nyingi na majiji kuna changamoto. Ili kuangalia miradi yote iliyopangwa kufanywa inaosuasua wizara itafute namna ya kuikuamua, si ndio? Lakini hapa mnyuzi pamoja na Kenege mlianza kujenga 2021. Ndio mheshimiwa. Na mpaka leo tunaingia 2024 watu wakamilishi miradi. Alafu mkiwa hapa mnajisifu Kologwe imetewa watu mashuhuli. Kologwe ndio memtoa mufti wa Tanzania ndio mnamwaibisha hivi. Ya mnapowataja viongozi wakubwa mna, ka, mna kazi ya kulinda hadhi yao. Mzesberi mufti wa Tanzania mimi ni baba yangu. Na leo nitawaambia hata kipindi ambacho nilikuwa sina kazi alikuwa anakuja nyumbani kwangu yeye na kardinali pengo kwa nyakati tofauti wanakuja kunisalimia na kunipa hela kwa ajili ya wajukuu ambao ni watoto wangu mzee zubeiri anasema mwanangu ulinilea vyema ulipokuwa mkoa mkoa siwezi kukuacha anakuja na basha yake ananipa kardinali pengo hivyo hivyo ulitukumbuka viongozi wa dini ukatoheshimu anakuja ananipa Hapa mnajisifia tu. Tumetoa huyu, tumetoa huyu kwa wizi huu. Sisi moye. Tumalize. Tumalize jamani. Aya, stand ya mombo iko kwa nani?
Haya niambie kuna shida gani? Kwa upande wa stand ya mombo tumeshirikiana na Talula sasa hivi wanajenga barabara za kuingia na kutoka pamoja na mifereji. Kwa hiyo stand tumeitoa kwa nje. Na stand imetoa kwa nje. Isogeze tu microphone ndugu yangu. Ya, yeah. stand tumeitoa kwa nje ya muda lakini kwa sasa ujenzi unaoendelea ni mitalo pamoja na ile barabara ya kuingia na kutoka. Na sisi pia kama halmashauri tumetenga ajili ya kuondoa kifusi kile cha katikati pale kwa sababu magari yanatitia na kuweka kifusi kipya. Ah okay. Yeah. Ame, amesema boss wetu kuna ujenzi. Si upo eh? Si ujenzi upo? Eh? Mkandasi amesimama. Wamesha tenga hela milioni ngapi? Almashauri tumetenga milioni 45. Kwa ajili ya kujenga njia za kutokea. Njia za kutokea na kuingilia tarula wanajenga. Ah, mmetenga milioni 45 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuondoa udongo wa katikati katikati ya stand. Ah, kuna udongo. Unatitia, ya. Yeah. Na kubadilisha kifusi kingine. Hata kicho simama ni nini? Ni wewe kuondoa udongo au ni zile njia za kuingia na kutoka? Ni zile njia za kuingia na kutoka. Hakika zenu inaendelea. Tulikuwa tunasubiri akimaliza tarula ili sisi yule mkandarasi alipo site ndio huyo utamtumia kuondoa ule udongo katikati sasa amesimama nasubiri amalize ikasimama mnafanyaje bwana nisaidie engineer wa Tarula yuko hapa eh engineer wa Tarula yuko anaomba anaomba msaada kwa engineer wa Tarula Tarula yuko hapa Uh, tuambie ndugu mwenezi ni kweli mkandarasi alisimama kutokana na mvua zilizokuwa zinanyesha kwa sababu tulikuwa tumeshamaliza kuchimba mitaro tunamwaga zege lakini mvua ilivyokuwa nyingi ikawa inaosha we ile zege kwa hiyo tukawa tumesimama kwa kesio lakini kwa mujibu wa mkataba ule mkandarasi alipaswa akamilishe tarehe saba mwezi wa tatu lakini kutokana na mvua kwe, kuendelea kunyesha kwa muda wa miezi miwili maana yake tutamwongezea miezi miwili mingine kuanzia tarehe 17 mwezi wa 6. I mean mwezi wa 3. Kwa hiyo tunategemea tarehe 17 mwezi wa 5 atakuwa amekamilisha. Haya, mvua inanyesha inyeshi. Ilo hatuna ujanja nalo, si ndio? Tutawaonea. Sio kweli? Mvua inyeshi. Kuna maelezo ya ziada. Mbona watu hawaamini? Yaani nini kimetokea? Yaani mnajisikiaje kutokuaminika? Mbona watu hawaamini wakati nyinyi ndio viongozi wao? Wanajua kama mvua zipo zinanyesha mshumo. Ah? Unasema kuna maelezo ya ziada. Haya, shikilia hapo hapo. Mzee. Wewe atalua unaweza karudi. Nani ameongeza ushuru? wa boda boda na bajaji mpaka 1500 ni wewe au ni huyu hapana sio mimi sio wewe kadhalika sio mimi Kologo ye. Yeah. Kwa hiyo sio wa mji wa vijijini na wa sio wapi? <laughs> Sasa. Wao shuru nani kaweka sasa? Eh? Aya. Amechoka labda mkakae au. Waletee maji. Hapana mshana. Wakuletee maji. Hapana, tuko tayari. Okay. Amwe huru tu kama mnahitaji maji tutafanya mpango. Kata chanila, chanila. Tuna kata chanila mshana. Au kata gani ambayo na shura msingi? 
Nikata nini? Mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nani? Mwenyekiti wa wilaya. Kuna kata gani ya Chanika? Handeni, handeni mshe. Eh? Hiyo ni handeni mshe. Iko handeni. Kwa nini mtu wa handeni hayuko hapa? Mkuu wa wilaya handeni yuko hapa? Ah, tutamaliza watu hapa hapa. Ah, watu ni wema sana. Yaani wanapoongea wananongona tu hata wasikii. Hivi hospitali ya wilaya Ilo letiwa bilo ni tatu pointi moja. Iko kwa kwa iko kwa huyu? Iko kwa huyu. Iko kwa, iko kwa huyu. Ndiyo mwishina. Haa niambie. Iyo hospitali kwa nini haika miliki? Awe mesha kamilika. Haija kamilika mwishina. Kuna bazi ya majengo bado haija kamilika. Mna bilo ni tatu. Mabi, na mabi, na mabi Afa ija kamilika Ndiyo mshu Ndiyo mshu Ndiyo mshu Ndiyo mshu Mbuki vizilu lakini kwanzea fumbili na shirini, shina moja Eh, iyo, 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 iyo Eh, eh Mwishimi wa hii ni Walo, kuna watu wa mshukuli wa hatua kutokana na Kubadhilifu kwenye hospital Haya, kwenye ili jambo kuna watu Ili jambo Stand in bovu ni ipi Ndiyo ya mombo, sindiyo Lakina tawa kujua Kwa nini le soko mliko jenga kule Hawa wananchi ni menda kukagua kwenye ilo soko Nivotoka hapa ni lenda kukagua soko Kwa sababu ni ambio likuwa panyuma Soko hili, pamoja kwa mba ni bovu Halina hazi Lakini wananchi wanapenda kufanya biyashara hapo Kwa nini wameshino kuenda kwenye soko jipia? Liko kwako, liko kwa huyu? Liko kwa mwenzango Liko kwa huyu? Microphone yo mzee, tuende kazi Nashukul sana mwishmiwa Ni kweli, tunasoko jipia La kilole ambalo limejengwa na serikali kwa fedha nyingi ni bilioni 1.7 lakini uh, kutoka bilioni 1.7 bilioni 1.7 ndio ndio ah kologwe mna hela yani jengo moja lina marekezo maalum milioni 300.7 na halijakamilika soko bilioni 1.7 na watu hawaendi kufanya biashara kule ni sahihi Sasa mipango yetu tulipanga aje? Yani, mwishu wa mwenye kitu wa wilaya? Mwenye kitu wa limasha uli kwabi? Njomze? Aya, mnaniamini ya mniamini? Kwa mkona ya mambo maraisi Mna fly tu Lakini wawezi kujua afya ya mkurugenzi Ndoli kwa na muliza hapa ndugi yangu Malamwisho kupima pressure ni lini? Aminambia kidogo hata saivi hali yake ya jisiki vizuri Aunaona? <laughs> kwa logo yeah. ye Alikuwa na niambia Soko lile limejengwa ifumbi na kumina saba 
hakuwa mwenyekiti wa alimashauri ya mji wetu na soko lile ameniambia lilijengwa kisiasa sasa mheshimiwa mea si mea eh? mwenyekiti na ndugu yangu hapa mkurugenzi sisi wakati kesho tunaelekea eh wakati tunaelekea Kilimanjaro tungetamani sana mtafute namna ya kuwa na mkakati kwanza wa kuboresha soko lilopo hapa lakini na pili kujua namna gani ile soko litafanya kazi kwa sababu ni pesa za wananchi ndugu zangu kuna aina nyingi za maendeleo ili naomba nilisemee moja mji unaweza kawa mdogo alafu mkarundika kila kitu pale mkajikuta baada ya muda tunarudi kwenye mfumo kama wa Dar es watu asubuhi wote wanaamka kuelekea posta alafu jioni wanahangaika kurudi utafiti wa dunia ulionyesha trafiki au foleni ya Dar es inapoteza bilioni nne kwa mwaka kwa sababu moja tu Watu asubuhi wanaamka utafiki wamepangwa wanaelekea sehemu moja jioni wanarudi lakini ukiangalia miji ya ndugu zetu kwa duniani wameamua kuigawa na kutengeneza kila mahala kuwepo na huduma za msingi za wananchi kwa ukipanda kama kule mlimani utakuta kuna hospitali kuna soko kuna nini ukipanda ukienda kula ukuta kuna hiki kuna kile inawezekana wakati wanawaza waliwaza kuutanua mji wa Korogwe lakini pia ipo siasa unakuta watu wanavutana kwenye baraza la madiwani nani apelekewe mradi bila kujali wananchi watapata vipi uraisi wa hiyo huduma unayotengeneza kwa hiyo inawezekana kukuwa ni mpango mzuri na ni njema ya kuitanua Korogwe lakini pia inawezekana ni ushindani wa kisiasa kuchukua maeneo na kupeleka sehemu nyingine sasa hilo niombe msaiki mea na ni mwenyekiti wa alimashauri pamoja na mkurugenzi mlitafutie ufumbuzi sio ndugu zangu mkuu wa wilaya njo nyie msito wewe usitoke na wewe usitoke mkurugenzi na ni mwenyekiti hapa nimepewa taarifa ubakaji upo tena kwa watoto wadogo tena kwenye shule za mjini mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge Dar es Salaam na chenye tibati na usajili wa NACVET number Reggie Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2023 kwa kozi mbali mbali za kompyuta zikiwemo computer application ICT for beginners PC maintenance video production graphics and design pamoja na CCTV camera kozi hizi zitaanza Tarehe moja mwezi wa mbili tatu kwa awamu ya kwanza na tarehe nane mwezi wa kwanza nne kwa awamu ya pili pia mhula mpya wa masomo kwa kozi za IT business hotel management na front office utaanza tarehe nane Januari nne kwa maelezo zaidi tupigie 0717861034 na 0766348652 KITM Elimu na ujuzi ni msingi imara